Salom aziz o'quvchilar, navbatdagi darsimiz matematika darsi. Darsga tayyormisiz? Unday bo'lsa, o'quv qurollaringizni hozirlab, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun biz sizlar bilan burchak simetriyasi haqida suhbatlashamiz. Aziz o'quvchilar, uyga berilgan vazifalarni bajardingizmi? Bajarishda sizda hech qanday qiyinchilik bo'lmadimi? Keling, unday bo'lsa, tekshirib olamiz. Uyga vazifa 185-chi betdagi 6-chi va 7-chi topshiriqlar edi. To'g'rimi? 6-chi misolimiz tinglama. Tinglamalarni yeching va javobini tekshiring. Birinchi tinglamani avvalgi darsimizda men ishlash tartibini tushuntirgan edim va mana shu asosida bajarishingiz kerak edi. Diqqat bilan ekranga qarab Daftaringizda bajargan uyushlaringizni tekshirib oling. Birinchi tinglamamizda noma'lum son nechiga teng bo'ldi? Noma'lum son 6144. Ikkinchi tinglamamizda esa noma'lum sonimiz 1450 ga teng. Ikkinchi tinglamamizda nima noma'lum edi? Ikkinchi qo'shiluvchi Demak, biz noma'lum qo'shiluvchini topish uchun nima qilardik? Noma'lum qo'shiluvchini topish uchun yig'indidan ma'lum qo'shiluvchini ayrar edik. Xuddi shunday qildingizmi? Barakalla, agar siz doimo matematik qoidalarini yodingizda tutsangiz, hech qachon qiynalmaysiz. 3-chi tinglamamizda esa noma'lum son 3000 667 ga teng. 4-chi tinglamamizda esa noma'lum son 970 ga teng. Tekshirishga ulgurdingizmi? Sizlarda ham xuddi shunday natijalar bo'ldimi? Barakalla, unday bo'lsa, siz tinglamalarni to'g'ri bajargansiz. Navbatdagi topshirig'imiz 7-chi masala. Unda aytilishicha sekundlarda ifodalang. 1 minut to 1 minut 40 sekund 100 sekundga teng. Buni qanday bajardingiz? Albatta biz avval 1 minutni sekundga aylantirib olamiz. 1 minutimiz 60 sekundga teng. 60 sekundga 40 sekundni qo'shamiz. Natija esa 100 sekund bo'ladi. Mana shunday tartibda qolgan misollarni javobini o'qiyman, siz tekshirib oling. 2 minut 8 sekundimiz 120 sekundga teng. 3 minut 20 sekund 200 sekundga teng. 4 minut 10 sekund 250 sekundga teng. 5 minut 50 sekund 300 50 sekundga teng. 6 minut 40 sekund 400 sekundga teng. Mana aziz o'quvchilar, uyga vazifalarni tekshirib oldingizmi? Xatolaringiz bo'lsa, albatta to'g'rilab oling. Keling, endi sizlar bilan yangi mavzuimizni boshlasak. Bugun biz sizlar bilan burchak simetriyasi haqida suhbatlashamiz. Diqqat bilan darslikdagi birinchi topshiriqni o'qiyman. Chizmani chizing, simetriya o'qini o'tkazing. Bu shakil doira markaziga nisbatan necha gradusga burilsa, yana o'z holatiga qaytadi. Diqqat bilan e'tibor bering va ushbu qoidani yodda tuting. Shakil buklanganida Uning bir bo'lagi ikkinchi bo'lak ustiga aynan mos tushsa, bunday shakil o'qqa nisbatan simetrik shakil deyiladi. Buklanish chizig'i simetriya o'qidir. Hozir biz sizlar bilan simetriya o'qini o'tkazamiz. Mana, ushbu shakilga biz simetriya o'qini o'tkazib oldik. 
Ushbu shakl doira markaziga nisbatan 180 gradus burilsa, yana o'z holatiga qaytadi. Demak, buni amaliyotda sinab ko'ramiz. Diqqat bilan kuzating. Mana aziz o'quvchilar, birinchi masalada berilgan topshiriqlarni sizlar bilan birgalikda bajarib oldik. Keling, endi navbatdagi topshiriqqa o'tsak. Navbatdagi topshirig'imiz. Kartochkalarning ichidan ikkita bir xilini toping. Demak, bu yerda 4 ta kartochka berilgan. Diqqat bilan ularni kuzating. E'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu kartochkalarda 4 tadan kataklar bor va kataklarda esa 2 tadan nuqtalar berilgan. E'tibor berib kuzatingchi, ularning qaysi ikkitasi bir xil. Ikkinchi shakl qolgan shakllar bilan bir xil emasligini ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Ikkinchi shaklga e'tibor bering. Ikkinchi shaklda nuqtalar bir chiziqda turibdi, to'g'rimi? Demak, bu hozir mana shu to'rtta shaklimizdan ikkinchi shaklimiz ajralib turibdi. Uchinchi va to'rtinchi shakllarni markaziy nuqtasiga nisbatan 180 gradusga buramiz. Ana endi diqqat bilan ushbu shakllarni kuzating va ikkita bir xil shaklni toping. Topdingizmi? Topgan bo'lsangiz, tekshirib ko'ramiz. Birinchi va to'rtinchi shakl bir xil. To'g'rimi? Endi yana diqqat bilan e'tibor bering. Ushbu shaklimizda Qaysi shakllarni simmetrik shakllar deya olamiz. Demak, 3-chi va 4-chi shakllarimiz bir-biriga simmetrik joylashgan, to'g'rimi? Agar 3-chi shaklni 4-chi shakl ustiga joylashtirsak, bular simmetrik shaklni hosil qiladi. Nabatda darsligimizdagi uchinchi topshiriqni diqqat bilan kuzatamiz. A, B, S, D va B, K, L, S to'r burchaklarining yuzini kataklar hisobida toping. B, D kesma o'tkazilgach hosil bo'lgan. A, B, D va D, B, S uch burchaklar yuzlarini taqqoslang. D, B, L uch burchak yuzini toping. Diqqat bilan kuzatamiz. Demak, A, A, B, S, D to'rt burchakning yuzi 8 ta katakdan iborat. B, K, L, S to'rt burchagimizning yuzi esa to'rtta katakdan iborat. A, B, D va B, D, S uch burchaklar yuzlari o'zaro teng bo'lib, to'rtta katakka teng bo'ladi. B, D, L uch burchaklari yuzasi to'r qo'shuv 2 barobar oltita katakka teng bo'ladi. Mana ushbu rasmlar orqali biz 3-chi misolda berilgan topshiriqlarni sizlar bilan birgalikda bajarib oldik. Ushbu topshiriq sizga tushunarli bo'lsa, daftarlaringizni ochib, chizib oling. Keling, endi navbatdagi topshiriqqa o'tsak. Navbatdagi topshirig'imiz 4-chi masala. Diqqat bilan tinglang. Ungdagi rasm chizilgan qog'ozni chap tomoni orqali teskarisiga o'girildi. So'ngra yuqori tomondan teskarisiga o'girildi. 
natijada qaysi rasm hosil bo'ladi? Diqqat bilan ushbu rasmlarga qaraymiz. Etibor bergan bo'lsangiz, shakllar harakatidan siz natijani allaqachon aniqlab oldingiz. To'g'rimi? Demak, natijada 4-chi rasm hosil bo'ldi. To'g'rimi? Barakalla. Keling, endi sizlar bilan darslikdagi keyingi topshiriqqa o'tsak. Keyingi topshirig'imiz 5-chi misol. Ko'paytirish amali qanday bajarilganligini tushuntiring va misollarni yeching. E'tibor bering, ko'paytuvchilarning o'rni o'zgargani bilan ko'paytma o'zgarmaydi. Keling, mana shu qoida asosida birinchi misolni sizlar bilan birgalikda ishlashga harakat qilamiz. 25 ko'paytiru 47 ko'paytiru 4. Hozir biz 3 ta ko'paytuvchini ko'paytmasini topishimiz kerak. O'zimizga qulay usulda biz birinchi bo'lib 25 ni 4 ga ko'paytirib olamiz. So'ng ko'paytmani 47 ga ko'paytiramiz. 25 bilan 4 ning ko'paytmasi 100 ga teng. 100 bilan 47 ning ko'paytmasi esa 4700 ga teng. Tushunarli bo'ldimi? Keling, navbatdagisini bajarib ko'ramiz. 7 ko'paytiru 50 ko'paytiru 6 ko'paytiru 2 E'tibor bergan bo'lsangiz, bu misolimizda ko'paytuvchilar soni bittaga oshdi. Demak, 4 ta ko'paytuvchini ko'paytmasini topishimiz kerak. Biz qulay usuldan foydalanamiz. Avval 7 bilan 6 ning ko'paytmasini topib olamiz. So'ng esa 50 bilan 2 ning ko'paytmasini topamiz. 7 bilan 6 ning ko'paytmasi 42 ga teng. 50 bilan 2 ning ko'paytmasi esa 100 ga teng. 42 bilan 100 ning ko'paytmasi esa 4200 ga teng. Mana aziz o'quvchilar, biz hozir misollarni qulay usullarda bajarib oldik. Ana endi darslikdagi qolgan misollarni xuddi shu tartibda o'zingiz mustaqil bajarasiz. Topshiriq tushunarlimi? Keling, endi darsimiz yakunida sizlar bilan 6-chi bosh qotirmani bajarib olsak. Diqqat bilan eshiting. Har bir xaltachaga 6 tadan, har bir qutiga 5 tadan olma solindi. Hamma olmalar soni 27 ta bo'lsa, nechta xaltacha va nechta qutiga olma solingan? Hamma olmalar soni 34 ta bo'lsa-chi? Keling, ushbu topshiriqni siz bilan birgalikda bajarishga urinib ko'ramiz. Siz allaqachon bu bosh qotirmani javobini topishga ulgurgan bo'lsangiz, endi tekshirib ko'ring. Men esa mana bunday bajardim. Demak, 2 ta xaltachada 6 ta dan olma, 3 ta qutida esa 5 ta dan olma joyladim. Shunda bularning, demak, 2 bilan 6 ning ko'paytmasi va 3 bilan 5 ning ko'paytmalarining yig'indisi 27 ga teng. Demak, men ushbu bosh qotirmani to'g'ri bajardim. Sizlar chi? O'zingiz mustaqil bajarishga urinib ko'ring. Darsimizga yakun yasab, sizlarga uyga vazifa bersam. Uyga vazifa 186-betdagi 7-chi va 8-chi topshiriqlar. 7-chi topshirig'imiz quyidagicha. Siz Dars qilish uchun qancha vaqt sarfladingiz? Bu vaqtda soatning minut millari qancha gradusga burildi? 
Albatta biz sizlar bilan burchak gradisi mavzusida bu haqda suhbatlashgan edik. To'g'rimi? Buni yodga olishga to'g'ri keladi. 8-chi topshirig'imiz esa quyidagicha. Toqqa chiqishga 2 soat 45 minut, tog'dan tushishga esa 1 soat 35 minut sarflandi. Bu sayohat uchun jami qancha vaqt sarflandi? Aziz o'quvchilar, ushbu masalani yechishda biz avval masalani tushunib o'qishimiz kerak. So'ng ma'lum va noma'lum narsalarni aniqlab olib, qisqa shartini tuzamiz. Ana shunda siz masalani yechimini yechishda qiynalmaysiz. Mana aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan keyingi darsda ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.